welcome back to my channel. Kung bago ka lang sa channel ko, ako nga pala si Angel. Nice to meet you. So, for today, we're going to talk about uh, visa free NP in Taiwan o yung ating free visa. So, I made this video to share my experience since twice na nagpunta dito guys, yung sister ko. So, yung first na punta niya is nung uh, nanganak ako and then the second one naman is nung first birthday nung, uh, nung anak ko. So, uh, meron din kasi guys yung sum up the question na sasagutin natin and commonly na itinatanong kapag uh, ano, na medyo nagugulaan sila kapag pre-visa. So, yung pre-visa natin guys is nag-start siya noong November 1, 2017. So, nag-for trial siya hanggang July 31, 2018. So, okay naman and smooth. So, na-extend pa siya hanggang July 31, 2019 this year. So, wala pong balita guys kung na-extend pa siya or hindi na. So, I hope sana na-extend siya para pag bumisita ulit dito yung sister ko. So, ma-avail pa niya ulit yung pre-visa. So, din sana din sa mga ano natin. Malaking tipid din kasi yun guys. Lalo na sa Mga, mga ano mga relatives natin and dun sa mga friends natin na gustong pag-visit dito sa Taiwan guys. So, yung ating pre-visa guys is 14 days lang siya. So, it's equals to 2 weeks lang. Hindi siya extendable. So, ano ba yung mga requirements guys to avail yung ating pre-visa? So, the first one is yung ating passport. So, yung passport natin is given naman yan guys. So, ang Lagi yung tatandaan na yung ating passport is dapat valid siya for 6 months. So, kahit naman saan tayo pupuntang lugar, basta sa abroad, so, dapat yung ating, yung ating passport is valid siya for 6 months. So, kapag ka hindi na siya valid, guys, for 6 months, so, huwag na natin ipilit kasi baka ma-denied tayo and ma-offload tayo doon sa uh, sa uh, airport. So, i-renew na lang muna natin and then kapag na one naman is yung ating two-way ticket. So, kailangan two-way ticket yung bibilhin, yung bibilhin natin na ticket ipakabok natin kasi para alam nila na babalik ka pa sa ano, babalik ka pa sa bansa mo after mong mag-visit dito sa Taiwan. So, hindi pwedeng isang way lang kasi maku-question ka nila. And then, yung third, the third one naman is yung ating hotel and accommodation. So, eto is, syempre, kapag pupunta ka dito guys sa Taiwan, syempre, meron dapat natutuloy ang bahay. So, ayun is, for dun sa mga walang, dito sa mga walang, mga, ano ba dito? Walang relatives or ano lang talaga, gusto lang talaga nilang mag dito sa Taiwan guys. So, kailangan talaga meron kayong hotel and accommodation na parang ano yun guys na kaya nyo supportahan yung sarili nyo and meron kayong matitirahan once na nagstay kayo dito sa Taiwan. So, kapag ka naman kayo ay uh, invited by your uh, your relative, so in my experience, yung sister ko, nung unang punta niya dito guys, so ang ginawa ko, nagsulat ako ng invitation letter. So, dun sa invitation letter guys, Nakasulat doon yung pangalan namin mag-asawa, yung ID namin, and then yung address namin. So, para sure, sinulat, sinulat ng asawa ko yung Chinese, and then sinulat ko yung English, and then kung ano yung purpose ng sister ko pag pupunta siya dito, at siya pupunta, ilang days siya mag stay and uh, assurance na kapag, uh, kapag nag-stay siya sa amin na kami lahat ng kami bahala sa lahat ng expenses niya. And then, uh, yung contact number naming mag-asawa. And then, yung perma na ano, yung perma naming dalawang mag-asawa. So, sinamahan ko rin siya ng stamp. So, ito guys, yung example nung, nung invitation letter. So, ilalagay ko siya guys nung sa huli ng, uh, sa, ilo, sa huling video ko para makopya nyo. Or, ilalagay ko din siya guys nung sa page ko para makita nyo siya ng malignaw. So, Ayan guys, kapag after nun, so after ng ating, ng ating uh, hotel and accommodation, yung ating uh, arrival card. So yung arrival card natin guys is 
yung pinapapil upan nyo dun sa aeroplano guys. So, nung OFW tayo guys, or kung balikbayan, balikbayan ka, ah, balikbayan ba yun? Balik ba? Ang tawag dito, kung kababalik mo lang sa Pilipinas, so, na-experience ko yun, nabibigyan kayo ng papel dun sa aeroplano, and then, susulat ka ng mga information about you, and then, after nun, ibibigay dun sa atin, sa gate ata yun, then, kapag dapat lahat yun na sulatan mo para makapasok ka sa Pilipinas. So, dito rin guys, sa Taiwan, meron din ganun, na isusulat, susulatan na maliit siyang card, na, na maliit siyang papel, So, ilalagay nyo yung mga, ano nyo, yung mga, mga infos nyo. And then, uh, sabi ng sister ko, kasi hindi, hindi pa ako nakaka-uwi guys sa Pilipinas since na pumunta ko dito sa Taiwan. So, sabi ng sister ko, uh, after daw nung sulatan mo yun, pwede mo daw ibigay dun sa flight attendant or dun mismo sa, ano, sa may immigration mo siya ibigay. Dun daw pwede. Pero kung, Kapag nasa ano ka naman daw, kapag ka nasa aeroplano ka na, kapag nagbibigay na daw yung flight attendant, hindi ka nabigyan, pwede ka daw humingi. Kasi medyo hassle guys yung pagsusulat. Kung dun ka pa sa mismong pilahan or dun ka pa sa mismong immigration magsusulat, kaya mas maganda dun na kayo sa aeroplano pa lang. Sulatan nyo na para pagdating nyo sa immigration, tuloy-tuloy na lang yung inyong lakad and para makarating na agad kayo dun sa inyong sa arrival area. And then guys, in yung ating travel tax. So yung travel tax natin is included na naman siya sa itinerary natin, pero hindi lahat. So sa experience ng sister ko guys, uh, yung uh, travel tax niya is hiwalay kasi kapag pupunta siya dito, ang gamit niya is yung Air Asia. So lagi siya nagbabayad ng 1620 sa na-travel tax every pupunta siya dito guys so sa Pilipinas yun binabayaran sa Pilipinas yun din sasabihin naman sa inyo ng flight attendant guys kung magbabayad kayo bago pagka nag-check in na kayo so based on my experience yun nung papunta ko dito guys sa Taiwan kasi hiningan ako ng 1620 ng 1620 pero alam ko kasi dun sa itinerary ko na ano na yung 1620 is include na siya. Yung travel tax ko is include na siya sa itinerary ko. So, sabi nung pinagbukan ko na hindi ko na kailangan magbayad. So, kapag ka alam nyo naman guys, nakasama na siya it sa itinerary, yun, sabihin nyo lang sa flight attendant and i-check naman niya yun. So, ayun yung uh, lima na kailangan nyo ihanda kapag uh, pupunta kayo dito sa Taiwan. Kasi, um, tas eh nga pala guys, dun sa, ano, sa 1620, dun sa ibang airport, may babayaran pa silang, hindi ko alam kung ano pa yun. Kasi, bukod, meron pa daw bukod dun sa 1620, pero hindi ko pa na-experience yun. So, ma better is maghanda na lang kayo ng pera para, ano, para smooth yung inyong uh, pagpunta dito sa Taiwan. So, kapag nga pala guys, free visa yung i-avail nyo. So, no need to, ano na, no need to apply for e-visa or yung ating PCA. Yung taya, ano, travel authorization certificate. No need to apply that for that guys kasi uh, free visa siya. So, ang gagawin lang natin is dalhin natin yung mga requirements and then punta na tayo doon sa ating airport. Then, ipapakita lang natin yung ating itinerary and yung ating passport. And, yun, kung magbabayad ng travel tax, so magbayad na tayo ng travel tax. Tapos, yung arrival card naman, guys, sa ano na yun, sa airplane na yun, sa mismong airplane. Tapos, yung an atin nga palang hotel accommodation. So, ay, ikawento ko lang, guys, yung sa sister ko. So, noong unang punta niya dito, guys, sa Taiwan, about dun sa hotel and accommodation to, guys. So, ang ginawa ko, ah, nagsulat ako nung invitation letter. So, maipapakita ko lang sa inyo yung sample na invitation letter. So, after noon, isend ko sa kanya. Written lang yung ginawa ko, guys. Kasi sabi naman sa akin, pwede naman daw yung written. And then, pinicture ko lang siya dun sa cellphone ko. So, nung pumunta na siya dito, guys, pumunta na dun siya sa airport natin sa Pilipinas. So, medyo natanong siya, guys, ng immigration sa atin sa Pilipinas. Kasi ano pa siya nun, guys, estudyante. So, ang ginawa, ang tinanong sa kanya, pinakita niya yung invitation letter, 
And then, tinanong siya kung sister niya ba talaga ako. So, buti na lang guys, nag-send ako sa kanya ng mga supporting documents. Kasi, uh, tinatanong pa siya nung, ano, nung, nung, ano yun dito? Tinatanong pa siya nung immigration kung paano, paano kaya siguro niya masusupport yung sarili niya. So, ayun, pinakit, buti na lang guys, sinend ko sa kanya yung uh, ID namin mag-asawa, yung ARC ko at saka yung, saka yung ID ng asawa ko, back and forth na pinikturan ko yun. And then, sinend ko pa nga guys, yung NSO namin, saka yung household dito sa bahay, at saka yung Chinese, saka English version. Tapos, lahat ng supporting documents na pwede kong maisend sa sister ko, so binigay ko lahat guys. So, ang ginawa ko lang naman dun guys, is pinikturan ko siya dun sa aking cellphone, and then, Uh, sinend ko siya sa email niya kasi sabi niya sa akin, at huwag mo isend dun sa sa ano sa FB sa Messenger kasi magpipixelate magpipixelate daw yung image kasi bababa yung ano niya ay magiging malabo. Sabi niya sa akin, at isend mo sa email ko and then saka ako ipapaprint. So ang ginawa niya guys, pinaprint pin, pinaprint. Pinaprint niya lahat 'yon isa-isa. So nung papunta na siya dun guys sa sa may ano sa immigration, dala-dala niya lahat 'yon. So encounter niya din sa immigration nung unang punta niya dito. So, the second one naman is yung second na punta niya dito. So, doon naman sa second na punta niya, guys, smooth naman lahat kasi uh, ang, ang daladala niya, meron siya nga yung hotel and accommodation, guys, kasi kasama niya yung boyfriend niya. So, hindi siya dito tutuloy. Siguro, ang, ang hotel and accommodation nila lang, niya lang naman, guys, is for 3 days lang. So, after noon, uh, dito na siya mag stay sa bahay kasi pauwi na yung jaw hours niya. So, ang ginawa namin guys, uh, binigyan ko pa rin siya ng invitation letter pero pagdating daw dun sa immigration dati sa, at sa atin sa Pinas, hindi naman daw hinanap. Ang tinignan lang daw is yung passport niya, yung hotel and accommodation, and then yung itinerary yun lang yung tinignan sa kanya. So, smooth naman yung uh, experience ni sister ko sa second time around niya dito sa Taiwan, guys. So, mag-answer tayo nung sum up the question. So, tinignan ko din, guys, dun sa sa ano sa website ng free visa or ng visa free entry dito sa Taiwan. So, kung may mga questions kayo and gusto nyo tingnan yung, uh, yung website nila, so, i-visit nyo lang yung www rocaiwan.org And then, kung meron naman kayo guys, mga tanong tungkol dun sa entry and exit naman, so you can visit yung kanilang www.immigration.gov.taiwan So, ilalagay ko din guys dito sa ating screen kung ano yung website nila. So, ito yung mga questions na tinignan ko dun sa ano, sa website nila. And, yung ang mga sagot dito is based on my experience and based din dun sa website nila. So, ayun. So, sasagutin natin guys. Sino ba yung eligible to visit Taiwan with a pre-visa? So, all Filipinos, including formal, former OFWs in Taiwan and those who have never been abroad. So, yung mga pwedeng mag-avail guys ng at ng ating pre-visa is yung mga mga Pilip sa ito ay para lang sa mga Pilipino guys hindi ko, hindi ko alam yung sa mga ibang lahi so ito is more on sa atin mga Pinoy so including yung ating mga former OFWs and yung mga hindi pa nakapag abroad pwede sila pwede sila guys mag-avail ng visa free entry or ng ating pre-visa so Pwede bang mag-visit ang mag, mga ex-Taiwan or nag-work dito sa Taiwan or yung mga asawa nila, kaibigan or yung OFW under free visa? So, oo naman guys, pwede naman kayong mag-visit as long as hindi kayo mag-work dito sa Taiwan and ano, hindi kayo mag-overstay. So, kapag sinabi guys na 14 days lang, 14 days lang, huwag na tayong maging pasaway. Ano ba yung dahilan kung bakit na offload or na deny yung entry dito sa Taiwan? So, laman lang natin yan guys once na nandoon na tayo sa airport. So, ang kadahilanan lang naman guys kung bakit tayo na offload is una is yung passport natin. 
So, yung passport natin is hindi na siya valid for 6 months. So, yun is yung number one na dahilan. So, so hindi tayo pwedeng mag-travel kapag hindi na siya valid for 6 months. And then, the second one naman is, meron tayong criminal record dito sa Taiwan or meron tayong record na nag-overstay tayo or tayo ay nagtihindi dito sa Taiwan. Hindi ko lang alam guys kung merong mga uh, nag-overstay na dito sa Taiwan and then nakapunta ulit sila dito. So, hindi ko yan sure. Pero yun yung nakasulat doon sa ating sa website. So, dinagdag ko lang doon guys yung uh, yung yung sa, sa ating passport. Kasi guys, hindi talaga nila ino-honor kapag kayo ating passport ay wala nang hindi na siya valid for 6 months. So, ayun guys. So, reminders dun sa mga pupunta dito guys, sa Taiwan. So, 14 days lang yung i-stay natin kapag ka pre-visa. So, kung gusto nyo guys na mag-stay ng matagal, so, better apply for TCA or yung ating uh, e-visa. So, kailangan yun. Kailangan na natin mag-provide ng visa. And then, kapag ka naman, nagbabala kayo guys na uh, maghanap dito ng work gamit yung pre-visa, huwag nyo nang ituloy kasi nga uh, mahuhuli at mahuhuli kayo ng mga polis dito guys. Kasi kapag uh, mga ganyan, may mga surprise visit sila dito guys sa Taiwan. Yung mga polis, hindi nyo alam na polis yun kasi nakaano sila guys, naka nakasuot lang sila ng katulad ng mga ordinaryong tao na damit so ingat-ingat tayo kasi baka mamaya pag nag-surprise visit sila hihingian kayo niyan guys ng, uh, ng inyong ARC kasi guys yung ARC dito kapag ka ikaw ay legal na nagtatrabaho dito guys sa Taiwan meron kang ARC doon guys sa ARC nakasulat doon kung uh, kung ano yung purpose mo ng pagpunta mo dito sa Taiwan, kung bakit ka nag stay and then kung saan ka nakatira. So, kapag wala kang maipakita ganun, guys, pwede ka nilang hulihin and uh, pwede ka nilang, uh, mas, mas worse dun, guys, is magbabayad ka pa ng penalty and magkaka-record ka. So, dun naman, guys, sa mga nagbabalak mag TNT, so, wag nyo nang ituloy kasi... Guys, hindi madali ang buhay ng mga TNT dito sa, sa, sa Taiwan. So, guys, lahat ng bagay naman, kailangan natin idaan yan sa legal para syempre, mas makapagtrabaho tayo ng maayos. And para ano ba? Para alam natin sa sarili natin na ano tayo na ano yung wala tayong nilalabag na batas. So, ayun guys. So, Kung magtatrabaho kayo guys dito sa Taiwan is um, dumaan tayo sa tamang proseso. Tayong pasaway. So para mas maging, mas, maging, mas maging maganda din yung relationship ng Pilipinas at saka ng Taiwan. I hope meron kayong natutunan dito sa mga information na sinabi ko. And then, so kung meron pa akong mga hindi guys na banggit and uh, meron pa kayong naguguluhan, so... Uh, just comment down below and then pwede nyo rin uh, i-message dun sa page ko or dun sa aking FB. So if you like this video, please give me a thumbs up and don't forget to subscribe and click the notification bell para lagi kang updated and informed sa lahat ng videos, uploads, and vlogs ko syempre. So, kita-kita ulit tayo guys sa aking next vlog. Bye-bye! Say Jin! Ever since the day that you